Це вже технічна частина, я думаю, що це вже дослуховувати сенсу немає. Це політично змотивоване рішення, яке було надиктоване. Цьому, ну, ваша честь не повертається назвати його, цьому судді, який, я вам нагадаю, що минулої п'ятниці повинен був оголосити вирок. Минулої п'ятниці цей суддя, коли ми були тут, і в нього був написаний вирок, він не вийшов і його не оголосив. І я знаю, чому він його не оголосив. Тому що цей суддя написав виправдальний вирок, але на нього тиснула Ірина Венедіктова, Олег Татаров та Геннадій Труханов. І через це він безпрецедентно відклав оголошення вже написаного вироку, коли тут були учасники процесу. І він цей вирок переписав за ці дні. Результат цього вироку ви щойно почули. Це вирок не мені. Це вирок тим тваринам, які організовують політично мотивовані переслідування. І якщо вони вважають, що вони можуть нам закрити рота своїми ручними суддями, своїми тупими прокурорами, які навіть не знають законів, то вони дуже сильно помиляються. Сьогодні вони закрили рота мені. І я не знаю, коли я вас всіх побачу. Але вони не зможуть закрити рота вам. Я переконаний, що вони не зможуть закрити рота усім. Я хочу, щоб люди знали, хто винен у тому, що цей суддя прийняв, очевидно, неправове політично мотивоване рішення. У цих людей є прізвища. Це Олег Татаров, це Ірина Венедіктова, Геннадій Труханов і Володимир Зеленський, який їм покриває. Це рішення продиктоване з банкової. Банковій дуже не подобається, коли ми їх критикуємо. І саме тому цей суддя написав обвинувальний вирок, переписавши той вирок, який був написаний ним до того. Я хочу, щоб ви розуміли, це безпрецедентна подія, коли суддя, маючи написаний вирок, відмовляється його оголошувати. Цього суддя я навіть не хочу звинувачувати. Мені його шкода. Його зламали, його перетисли, його змусили переписати своє рішення. І він вже ні за що не відповідає. Проте, друзі, я переконаний, що це тільки початок. Якщо сьогодні вони прийшли за мною, так само завтра вони можуть прийти і по вас. Я... Роза, тримайся. Якщо щось а, зі мною станеться під час перебування в СІЗО, це буде особиста відповідальність президента України Володимира Зеленського. І я переконаний, що те, що сьогодні відбулося, а зараз мене відправлять до СІЗО, це продовження тієї політики, ув'язнення людей за вказівкою згори. Я єдине, про що хочу попросити вас, поки я можу говорити. Суддя, помовчіть трохи. Помовчіть. Єдине, про що я хочу попросити вас. Помовчіть вас, суддя. Не забувайте, не скаже. Ти вже зділ своє діло. Про Андрія Антоненка. Не забувайте про підсудник у справі Шеремета. Ну, якщо і мене не будете забувати, я теж вам буду дуже вдячний.